वेलकम बैक फ्रेंड्स दिस इज करंट अफेयर्स फंडा फ्री एजुकेशन रेवोल्यूशन सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर रेगुलर अपडेट्स सो टुडे वी विल डिस्कस द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड बिफोर दैट अबाउट अस बेसिकली वी आर डिलीवरिंग फ्री एजुकेशन टू ऑल ऑफ यू एंड फ्रेंड्स स्प्रेड द वर्ड अमंग योर फ्रेंड्स एंड शेयर फॉर दोज पीपल हु कैन नॉट अफोर्ड द कोचिंग क्लासेस एंड यू नो लर्निंग इज प्राइजलेस सो प्लीज डू at least and friends if you want any specific topic video then please do comment on our facebook channel that is here facebook.com/currentaffairsfunda/caf this one is our facebook channel fine so do subscribe ye hamara facebook channel hai aur aap is channel ko subscribe bhi kar sakte hain aur yahan par aap comments और जो भी आपके डाउट्स हैं क्वेश्चंस हैं क्विज हैं वहां पर आप प्ले कर सकते हैं और अपने सारे डाउट्स वहां पर पूछ सकते हैं फाइन एंड फ्रेंड्स टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट फाइन सो दिस लेक्चर इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट एज पर द कंसर्न ऑफ कंपेटिव एग्जाम्स एस और सी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर है तो हम इस लेक्चर की स्टार्ट करने से पहले आपको इसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन बताना चाहेंगे कि बेसिकली इसमें क्या क्या चीजें यूज होंगी और किसी भी चीज को समझने से पहले उसका बेस आपको आना बहुत जरूरी होता है फाइन तो हम यहां पर आज बेसिक फंडामेंटल सीखेंगे कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या क्या चीजें क्या डिफरेंस है क्या क्या चीजें ऐसी आएंगी फाइन एंड फ्रेंड्स फर्स्ट ऑफ ऑल दिस वीडियो इन द फॉर्मेट ऑफ बाई लैंग्वेल दैट मीन्स I will explain the contents in Hindi as well as I will explain the content in English also because a lot of people from South India they don't know Hindi that's why I'm telling this lecture in English as well as Hindi fine so let's go and friends before that kindly press the like button because a lot of people will, will be benefit from here that's why i'm telling to you do like this channel do like this video and subscribe us so right now first thing that is we will discuss the simple and compound interest terms here simple or compound interest mein kya kya hamari terms use hongi aaj hum un sari terms ko discuss karenge fine first of all you should know what is the mean of principal वॉट इज द मीन ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट देखिए प्रिंसिपल अमाउंट क्या चीज होती है वो आपको जानना बहुत जरूरी होता है फाइन सो प्रिंसिपल अमाउंट इज अमाउंट द मनी बारोड और लैंड आउट फॉर अ सर्टेन पीरियड इज कॉल्ड द प्रिंसिपल और वी कैन से ऑल्सो सम सो प्रिंसिपल प्रिंसिपल अमाउंट ऑल्सो नोन एज सम सो आई एम राइटिंग द डेफिनेशन वॉट इज द मीन ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट हेयर द मनी बारोद और लैंड आउट फॉर अ सर्टेन पीरियड यू कैन राइट डाउन द डेफिनेशन ऑफ दिस अलॉन्ग विद मी फाइन फॉर अ सर्टेन पीरियड is called the principal amount fine and the other name of principal amount that is sum so we will use both the statement in our upcoming questions sum as well as principal amount fine the principal amount hamara kya hota hai koi bhi amount agar aap udhar lete hain या फिर बैंक आप जाते हैं बैंक से आप जो पैसे लेके आते हैं तो वो प्रिंसिपल अमाउंट आपको देता है ठीक है और उस पर जो आपका इंटरेस्ट लगता है उसके बाद में आपको वो चुकाना होता है फाइन तो प्रिंसिपल अमाउंट ये वो अमाउंट होता है जिस पर आपको ब्याज देना होता है दैट मीन्स इंटरेस्ट आपको पे करना होता है फाइन दैट इज कॉल्ड द प्रिंसिपल अमाउंट एंड वट इज द मीन ऑफ इंटरेस्ट सेकेंड थिंग वट इज द मीन ऑफ इंटरेस्ट इंटरेस्ट का बेसिकली मतलब क्या होता है सो फ्रेंड्स एक्स्ट्रा मनी पेड फॉर यूजिंग अदर्स मनी इज कॉल्ड द इंटरेंस फाइन सो लेट मी राइट डाउन द डेफिनेशन हेयर 
you can also write down along with me extra money paid for using others money over a certain period that is called interest fine इंटरेस्ट का मतलब यह होता है कि आपने किसी से पैसे उधार लिए प्रिंसिपल अमाउंट वो हो गया लेकिन जो आपने अमाउंट लिया है जितने टाइम के लिए आप अपने पास रखते हैं उसके लिए आपको एक ब्याज देना होता है एक इंटरेस्ट देना होता है उसी चीज को हम कहते हैं इंटरेस्ट जो एक्स्ट्रा मनी आप पे करते हैं प्रिंसिपल अमाउंट के साथ में उसको हम क्या कहते हैं इंटरेस्ट ठीक है तो आप जब प्रिंसिपल अमाउंट पे करते हैं प्रिंसिपल अमाउंट आपने पे कर दिया फिर उसके साथ आपको जो आपने रखने का पैसा दिया है एक्स्ट्रा मनी जो पेड कर रहे हैं उस चीज को हम इंटरेस्ट कहते हैं ओके एंड फ्रेंड थर्ड थिंग दैट इज अमाउंट हेयर व्हाट इज द मीन ऑफ अमाउंट अमाउंट विल बी कंसिडर्ड एज अ प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट दैट इज कॉल्ड द अमाउंट अगर आपने जो पैसा लिया है उसमें आप अमाउंट को ऐड करके टोटल कंबाइंड पैकेज को किसी को रिटर्न कर रहे हैं उसको हम अमाउंट कहेंगे और जो आप एक्स्ट्रा मनी दे रहे हैं उसको हम इंटरेस्ट कहेंगे और प्रिंसिपल मैंने आपको यहां पर ऊपर बता दिया है फाइन सो अमाउंट दैट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट फाइन लेट्स डिस्कस समथिंग हेयर इंटरेस्ट कैन बी चार्ज इंटरेस्ट कैन बी चार्ज और अप्लाई कैन बी चार्ज और अप्लाई फर्स्ट ऑफ ऑल ईयरली बेसिस सेकेंड थिंग हाफ ईयरली फाइन थर्ड इट वुड बी क्वार्टरली it may be quarterly fine so interest can be charged in three types first one is yearly second one is half yearly third one is quarterly yearly or annually both are the same thing yearly or annually dono same cheeze hoti hain interest jo hota hai wo teen tarike se lagaya jata hai ya to aapko salana dena hoga ya aap chhamahi denge jiska matlab half yearly hota hai ya aap quarterly denge theek hai जो हम वन फोर्थ कहते हैं जिसको ठीक है तो एनुअली क्या होता है ट्वेल्व मंथ्स फॉर ट्वेल्व मंथ्स एंड हाफ ईयरली दैट इज फॉर सिक्स मंथ्स एंड क्वार्टरली दैट इज फॉर द एवरी फोर मंथ्स फाइन सो दीज आर द क्राइटेरिया फॉर इंटरेस्ट एंड फ्रेंड्स इट कैन बी इन टू फॉर्मेट दैट इज सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट दैट इज सी आई ओके सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस वॉट इज द मीन ऑफ सिंपल इंटरेस्ट हेयर वॉट इज द मीन ऑफ सिंपल इंटरेस्ट बेसिकली सिंपल इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड बाय मल्टीप्लाइंग द प्रिंसिपल अमाउंट by the interest rate and number of period in any loan and friends simple interest is fixed for every year fine so we can say like this one simple interest jo hota hai wo a principal amount or rate or time ko multiply karke jo ek amount pay karte hain us par usko hum kehte hain simple interest aur ye fixed hota hai for every year okay so let me write down the definition of simple interest so we can say simple interest is calculated by multiplying the principal amount by the principal amount by interest and interest rate and number of period and number of period in loan 
अगर आपने कोई एक लोन लिया है तो जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट है और जो रेट इंटरेस्ट है और जो टाइम है उन तीनों पर की जो मल्टीप्लाई करेंगे ठीक है तो उसको अगर सौ से आप डिवाइड कर देते हैं तो उसके बाद में जो भी आपका निकल के आता है ठीक है तो हम उसको सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए कहते हैं ठीक है तो सिंपल इंटरेस्ट तो हमारा ये हुआ एंड फ्रेंड्स काइंडली नोट डाउन हेयर वन थिंग सिंपल इंटरेस्ट इज फिक्स फॉर एवरी ईयर आई विल गिव यू वेरी बेसिक एग्जाम्पल्स ऑल्सो फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डाउन द बेसिक टर्म्स एंड देयर डेफिनेशन फाइन सो सिंपल इंटरेस्ट is fixed for every year okay next thing you should also understand what is the mean of compound interest or we can say ci simple interest is abbreviated as a si and compound interest is abbreviated as a ci so friends compound interest what is the mean of compound interest compound interest accrues on the principal amount and accumulated interest of previous period matlab ki compound interest jo hota hai wo kab de hota hai aap ek saal ke liye agar hum baat karte hain compound interest aur simple interest to wo dono same honge lekin नेक्स्ट ईयर पर जो आपका इंटरेस्ट पहले साल में आपने दिया है वो प्लस प्रिंसिपल अमाउंट इन दोनों पर आपका जो इंटरेस्ट लगेगा वो नेक्स्ट ईयर में दे होगा ठीक है तो सिंपल इंटरेस्ट हर साल फिक्स रहता है लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट जो होता है ओवर द नेक्स्ट ईयर मतलब जो हमने पिछले ईयर में इंटरेस्ट दिया है उस इंटरेस्ट पर भी हमें इंटरेस्ट देना होगा ओके सो राइट डाउन द डेफिनेशन है सी आई दैट इज कंपाउंड इंटरेस्ट ये दे होता है फाइन एक न्यूज ऑन द प्रिंसिपल अमाउंट एंड एक्यूमुलेटेड इंटरेस्ट ऑफ प्रीवियस पीरियड मतलब कि इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट कब लगता है जब कंपाउंड इंटरेस्ट की बात की जाती है सिंपल इंटरेस्ट हर साल फिक्स होगा ठीक है इट विल बी प्रिंसिपल पी ए एल फाइन एंड वन थिंग काइंडली नोट डाउन हेयर इफ टाइम पीरियड इज गिवन दैट इज फॉर वन ईयर देन एस आई एंड सी आई बोथ विल बी सेम एस आई और सी आई जो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट होता है वो दोनों सेम होंगे अगर हमारा टाइम पीरियड केवल एक साल का है ओके एंड फ्रेंड्स सो आई एम गोइंग टू गिव यू ऑल द डिटेल्स एज पर दम ग्राफिकल पिक्चर फाइन अब मैं कुछ आपको ग्राफ के थ्रू और पिक्चर बना के आपको समझाना चाहूंगा कि बेसिकली क्या क्या चीजें कैसे अप्लाई होती हैं रियल लाइफ में तो सारी चीजों को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है दीज आर द वेरी इसेंशियल इंफॉर्मेशन दैट यू शुड अंडरस्टैंड एंड योर कॉन्सेप्ट विल बी बिल्डअप फ्रॉम हेयर ऑनली आपका कॉन्सेप्ट तभी डेर बिल्डअप होगा जब आपके बेसिक्स बहुत ज्यादा क्लियर होंगे फाइन सो फ्रेंड्स Think about today. There is a person Ram, or we can say Raman, going to a bank. Fine. And uh, bank gave him ten thousand rupees. Fine. at the rate of 10% next year when raman and second entity that is bank when raman will return the 10k amount as well as some interest that is called the 1000 that means 1k 
okay so this thing the extra money that is called the interest here fine agar raman bank gaya aur bank ne raman ko 10000 rupaye diye okay 10% ki rate lagai uske baad mein raman ne kya kiya agle saal us bank ko 10000 wapas kar diye aur sath mein 1000 rupaye byaj ke diye to ye 1k amount kya hua ye hua byaj that is interest fine and raman raman will be borrower fine and bank it will be treated as a lender okay and this is the rate percent and this 10000 amount will be treated as a principal amount fine तो प्रिंसिपल अमाउंट हमारा क्या हुआ ये दस हजार रुपए प्रिंसिपल अमाउंट हुआ रमन क्या हुआ बारोवर उधार लेने वाला कौन हुआ रमन हुआ बैंक कौन हुआ लेंडर मतलब देंदा बैंक ने क्या किया पैसे दिए हैं ये इंटरेस्ट रेट लगाया था ठीक है तो ये सारी एंटिटीज इस ग्राफ में यूज हुई है एंड फ्रेंड्स सी हाउ सिंपल इंटरेस्ट विद द हेल्प ऑफ अ ग्राफ हाउ द वर्किंग ऑफ सिंपल इंटरेस्ट कि हम साधारण ब्याज जिसको हम सिंपल इंटरेस्ट को हम साधारण ब्याज भी कहते हैं साधारण ब्याज कैसे यूज होता है अज्यूम टू डे फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टार्ट फ्रॉम टू डे एंड दिस वन विल बी नेक्स्ट ईयर एंड इट विल बी टू ईयर बट रेट इट विल बी टेन परसेंट दैट इज वेरी जनरल फॉर्मूला ईयर fine assume this person is ram and the bank is here bank gave 10000 k amount to ram for 10000 and time that is 2 year fine so next year ram will charge ram will be charged as a 1000 rupees interest Okay, but he will return the amount after two years. That means next two year, next uh, two year. That means Ram is here and bank is here also. Fine. So Ram will return the amount what he had borrowed ten thousand. So ten thousand he will return, and as well as he will return some interest here. So what will be the interest? For next year, he paid 1000 rupees, and for second year, he will also pay 1000 rupees. So it will be 1000 plus 1000, it will be 2000 rupees to the bank. So, what is the total amount of bank? Total amount it will be 10,000 plus 2k, it will be 12,000. Fine, the bank will receive. 12,000. Initially, what bank given to Ram? The principal amount that was the 10,000. Fine. I hope you all understand. Look, if in today's date, Ram has given the bank 10,000 rupees. It says that it is 10% rate and after 2 years, you will give us the money back. So, we can understand how the process will be done. So, next year, we will do 1,000 rupees, which will be given to Ram. और उसके अगले साल दो साल उसके कंप्लीट हो जाएंगे फिर वो बैंक को पैसा दे देगा तो राम ने दस हजार लिए थे दस हजार तो राम ने पैसे वापस करने वाला है साथ में एक्स्ट्रा मनी कितनी दे रहा है एक हजार रुपए अगले साल का और जो दूसरे साल का इंटरेस्ट था वो कितना दिया है दो हजार रुपए तो एक सा एक और एक दो हजार हुआ है तो टोटल उसने कितना दिया दो हजार रुपए तो अमाउंट टोटल कितना गया टेन थाउजेंड प्लस टू बैंक ने अमाउंट रिसीव किया फाइन Now friends, let's understand the same process with the help of compound interest. इस process को हम compound interest से समझते हैं. Assume principal amount is 10,000, the same, time is 2 year and rate is what percent? Assume 10%. Fine. So, this is the today here. Bank and Ram is here. Bank gave amount to Ram that is 10,000 as a principal amount and rate was the 10%. Fine. So next year, the 
that is bank here and ram here fine so the total lending amount that is 10000 here and ram will also give to the bank 1000 as a interest amount fine so total borrowing of ram it will become 11000 fine because 10000 plus 1000 he had to return 10000 amount plus 1000 amount so total that is 11000 borrowing amount to ram to ram ke paas ab kitna amount ho gaya 11000 rupaye ho gaya kyunki 10000 to usne liya tha 1000 uska interest bhi ho gaya to total ab kitna hai ab 11000 ab uska is par interest aayega so the interest will be charged in this amount so friends next year that means two year so ram will return the amount to bank as a 11k as well as the interest rate over this amount 11 keys that means 10 percent of 11,000 so it will be 1100 fine so he will also return 11 uh, 1100 rupees to the bank as well as 11,000 because this 11,000 is a combination of 10,000 plus 1,000 1,000 is the 10 percent of 10k that is 1k 1k is the interest here so interest plus principal amount that is here fine so next year the charge next year charge will be over principal plus interest fine that's why we are taking 10 percent of 11,000 fine so it will be 1100 so now finally bank will get the total amount that is 11,000 plus 1100 fine I hope you all are understand okay so it's the mechanism of compound interest okay so friends we will uh, use certain things here for principal we will use P and for amount we will use A here and for interest we will use I here okay and for time we will use T here and for rate of interest we will use R percent here okay so these are the abbreviation that you should understand but ultimately this is the introduction lecture and after that we will start from the initial topic first question will be in the next type okay तो अभी तक हमने क्या सीखा कि क्या डेफिनेशंस होती हैं क्या क्या अंतर होते हैं दोनों में तो मैं आपको एक बार क्विक रिवीजन कराना चाहूंगा कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में दोनों में बेसिक डिफरेंस ये होता है कि जो सिंपल इंटरेस्ट होता है वो हर साल आपका सेम फिक्स रहता है लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट जो होता है वो हर एक साल में चेंज क्यों होता है चेंज इसलिए हो जाता है क्योंकि अगले साल के लिए जो इंटरेस्ट आप पे लगा है उस इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट लगेगा दैट इज कॉल्ड द कंपाउंड इंटरेस्ट मैकेनिज्म फाइन आई होप योर कांसेप्ट्स विल डेफिनेटली क्लियर फ्रॉम दिस वीडियो इफ यू हैव स्टिल एनी डाउट देन डू कमेंट बिलो दिस वीडियो एंड आफ्टर दैट वी विल मेक द फर्स्ट पार्ट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट एंड फ्रेंड्स देयर विल बी अप्रोक्स three part we will three or four parts we will cover each and every type of simple and compound interest problems okay and friends uh, you can also find uh, the information in our description section up description section maybe kuch information dekh sakte hain so like this video comment or suggest whatever you think and also share this video why because a lot of people will be benefit from here and friends subscribe our channel for regular updates so today we are ending our lecture thank you have a nice day